Who is it in English? The unified body of Christ. The unified body of Christ. What is that? Ons, the cat. Yeah. Lichaam van Christus. Ons deel van die lichaam. Ja. Volgens Paulus is dit die kerk, die gemeente, die kinders van God. Baie welkom aan elkene wat opgekom het vir ons lesie. Baie welkom aan ons mense op sociale media. Dankie dat jylle saam ons inskakel, die van jylle wat later kyk. Ons is hierdie kwartaal bezig om te kyk na die feestheers. Die boekie feestheers, ek het nooit geweer is so vol nie. Ons het al van tevore in die lesies vorige jare die boekje VSJ's behandel. Maar as asof hierdie kwartaal, dis besonders diep, nie? Daar is twee verse wat ons oor en oor gaan, en elke keer iets uithaal daar. Is dit nie ons? En ek is nogal verbaas, elke keer wanneer ek die weekse les voorbereid, en les gee, dat, wauw, dis so diep, daar is so veel daar binnen. So ons gee hier tekstvers, wat die lesse opskrif is, die verenigde lichaam van Christus. Soos ons gesê, ons geheer tekstvers, our memory verse is in Ephesians 4 vers 11 en 12. Ephesians 4 vers 11 en 12. So aangezien ons geheer tekstvers is, wie kan om vir ons opsê, who can say it of memory? Isn't that what a memory verse is supposed to be? Yes. Misschien vir jongens. Misschien vir jongens. Ja, my kop moet nie daar goed. As ek by die einde van die vers kom, moet ek die begin vat. Ja, Tanerina is hoe oud? 98. 98, en sy kan het doen. Ak is sal wat. Nee? Nee. So ons het die verskoning. Ja, maar sy het baie jare gehad om te leer. Ja. So Ephesians 4 vers 11 en 12. Ek, ek, ek raas so spelerig met julle, maar ek self het om nie gememoriseer nie. So ja, practice what you preach, David. In elk geval, dit lees. En hy het gegees sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heilige stoeteris vir hulle dienstwerk tot opbouwing van die lichaam van Christus. Ek gaan het weer lees, dan loop ons met gebed. En hy het gegees sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heilige stoeteris vir hulle dienstwerk tot opbouwing van die lichaam van Christus. Kom ons bid. Jemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot voorrecht ons het om op hierdie sabbatochend as broers en sisters saam te kom, die woord te open en daarin te leer. Jemels Heer, baie dankie dat jy in die woord sê wat twee of meer die naam vergader, daar is jy teenvoorig. En daarom wil ons die loof en prijs en dankie sê jy dat jy teenwoordig is, dat jy gees in ons, tot ons en dier ons sal spreek. Openbaar jy wil, jy woord in ons. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Sondag, so opskrif is die eenheid van die gees. Maar nou soos ek nou reeds gesê het, kyk ons na die feestjeers en ek wil graag hee om Frans al oom vir ons in VCS 4 vers 1 tot 16 hee kom ons gaan net deur om en kom ons luister wat hier gesê word in VCS 4 vers 1 tot 16 Ephesians 4 vers 1 to 16 this is what the lesson is about this week Ephesians 4 we are already in the half of the book, the letter to the Ephesians, chapter 4, verse 1 to verse 16, Ephesians. Mijn Frans, ek lees, ne? Lees lekker hard. Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene en die Heere, om te wandelwaardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, terwijl julle mekaar in die liefde verdraag, en ernstig strewe om die eenheid van die geest te bewaar, dier die band van die vrede. Dit is een lichaam, en een geest, soos jylle ook geroep is, en een hoop van jylle roep. Een Heere, een geloof, een hoop, een God en Vader van allemaal, wat voor allemaal en dier allemaal en jylle allemaal is. 
Maar aan elke van ons is die genade gegeven volgens die mate van die gave van Christus. Daarom zei hij: Toen hij opgevaren het in die hoogte, het hij die gevangenis gevangenen geneemd en gaven aan die mensen gegeven. Maar dit, hij heeft opgevaren. Wat betekent het anders als dat hij ook eerst neergedaald heeft in die onderste delen van die aarde? Hij wat neergedaald het, is hetzelfde als. Als hij wat opgevaren het boek aan alle hemelen, zodat so hij alles tot volheid kan brengen. En hij het gegeven sommige als apostels, anders als profeten, anders als evangelisten, anders, anders als herders en leraars, om die heilige stuteres voor alle dienstwerk, tot opbouw van die lichaam van Christus. Doordat ons allemaal komt door die eenheid van, geloof, van die geloof en van die kennis. Van die zin van God, tot de volwassen man, door die mate wat die volle grootte van Christus. Zodat so ons niet meer kennen zijn wees, wees niet wat zo scholen geslinger en jen en weer gedreven wordt, die elke wind van leren, die die bedrijf van die mensen, die sleeheid om lustig te dwalen te brengen. Maar terwijl ons in, die, in liefde die waarheid betrapt, en alles. Zo so opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus, uit wie die hele lichaam goed samengevoegd en samen verbind die die ondersteuning van elke lid geef volgens die werking van al elke afzonderlijke deel van sy mate, die groei van die lichaam bevorder vir sy eie opbouwing en, en liefde. Amen. So as ons nou hierdie, Jullie gedeelte dat ons nou gelees, die VCS 4 vers 16, opsom, if we have to sum this up, what is the message of this passage? Wat zal jullie sê? What is Paul going on about? Dit is die, dit is die, die lichaam van Christus, die kerk, die stede is levende, ons is mense wat hy stede is, en ons het verskillende, elke mens het verskillende, kunnen goede eigenschappen of doelen of goed wat hij kan doen voor hmm. die lichaam. Partij is arms, partij is voeten, partij is voeten, partij is tonen. Elk kind heeft een functie. Oké, okay, so wa, wat roep hij moet die hele lichaamsdelen doen? Hij moet samen goed doen. Dat is eenheid, nee? Dat is eenheid. Jullie gedeelte gaan over eenheid. Hmm. En, en, en Paulus probeert die zaak te maken dat daar moet eenheid in die gemeente wees. En dat is verskeie redes hoekom hy so sê, maar die hoofrede waar nog ons bykie later gaan kyk, is daar die 7 enes wat hy noem. Een geloof, right? een doop, een hier, ons sal bykie nanders van ons daarna kyk. Maar dan sê hy, Piet, jy wil iets sê voor ek verder gaan? Ja, 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 correct. Sê hy, 2 Peter is fijn. Ehm, Vers 4 vers 9 en 10 Spraat hy dat ons die hierdie eens gesintheid, dit moet iets wees wat ons moet beoefen hmm. Dit is niet wat natuurlijk gaan kom hmm. Hoekom gaan dit nie natuurlijk, hoekom gaan eenheid van hierdie lichaam nie natuurlijk kom <coughs> Ons is allemaal in diezelfde gemeente, ons is allemaal in diezelfde kerk, dit is nie vanzelfsprekend dat daar eenheid onder ons sal wees, nie, hoekom is dit iets waar voor mens moet werk? Die mens sit nog vir die eie ek Die eie ek, ek is hier belangrijk vir ons Nie ons, ek is hier Dit wat die mens meer sikkel van het Maar voordat daarby kom, ons is Ons is saam opgevuld van verskillende Nie net bevolkingsgroep En ons is verskillende Wente, ons is verskillende Opvoeding So dit, dit sit self Bring Is in een van ons hier tjern Maar weet jy, is alles Moet saam werk, hier in vrede, in vrede. Willem? Ek wil ook sê, 
the current young that is a challenge but we do as well. The devil is busy, but as the devil sees that as he can't in the church, and that is an old house in the church was, that is that he can't do it. And struck the ground out and get the old walls is that COVID and all is he can't in the church and all the church will be there. The devil has to solve that COVID problem and COVID has to steer and bring in all the church. En nou sikker ons, want om sê net weet te kry, die duivel is bezig. So ons moet, ons strijd is die keer vrees op die ons in die duivel. En die Heere, en al hoe ons dit gaan oorkom, is om, soos ek het nou gesê, ons was, ons is klomp van mense by mekaar, maar om ieder van die tijd ons by mekaar moet kom, en dan die ene keer kom. Ja, en ek denk die emphasis is op by mekaar kom. Ons kom elke week by mekaar, een keer een week, hier, ons sien mekaar, ons groet mekaar, ons sien die sabbat, en dan gaan ons huis toe, en dan sien ons mekaar nie weer. Daar is die klein handje vol, wat kom vir sabbat, vir verbid hier, for pray our some people might come, so we see one, each other maybe once again then, and then we sabbat opening, if we attend. Nou, as ek moet vraag, what percentage do attend pray our or Sabbath opening or Sabbath closing by a min Paul also says die onderlinge bijeenkomste moet ons nie versuim hoe kom ek julle sê dit? jy is om ek eenheid te voel ja, hy roep vir hierdie eenheid en luister wat sê hy so in Philippense 4 vers 1 tot 3 Hy noem die deegte wat die langmoedigheid gaan koester. En die deegte is nederigheid, sagmoedigheid en langmoedigheid. I'm not sure how it says in the English, but it talks about these three characteristics that will help us to unify. En die eerste is nederigheid. Wat is het in Engels? Lowliness. Lowliness. Does that mean I have to be worse off than the other person? Is that lowliness a negative way of lowliness? Being unworthy? No. We are highly priced. Want Jesus het vir ons gestart om die kruis vry. So ons is nie, ons is nie laag nie. Maar, in die sin van die een moet die ander een hoor ag as homself. Philippense 2 wat sê Paulus daar ja wat sê Paulus daar die een moet die ander een hoor ag as homself dat hierdie gesintheid in jylle wees wat ook in Christus Jesus was so as ons gesintheid as een lichaam moet wees wat die gesintheid van Jesus is dan beteken dat Jesus is die middelpunt van die eenheid die eenheid kom van Jesus af na Jesus toe, dier Jesus. En die Heere doen het dier die Heilige Geest. Want hy sê daar, so hy roep vir eenheid in die Geest. Maar jou die eenheid is nie die kerk, die eenheid is jou kerk. As jy getrouwd is, en Jesus is jou morgen, dan gaan het goed met jou die kerk. Ja, ja, absoluut. Wat moet jy van praat, is nie die kerk, het is jou huis gesê. En is dit hier die moeilikste plek om nederigheid te bewys nie? Ja. Dit is die moeilikste plek waar jy, want daar so, man, ek sê my voet neer. Wat ek wil hier sal gebeur. Of jy sal nie so met my praat nie. Ja. Nee? Dit is die moeilike plek. So, as ons het in ons huisgezinne kan recht krij, dan gaan ons het ons nou sals natuurlijk recht krij, ook in die kerk met ons gemeente leer. Want hierdie nederigheid, is een van die vruchte van die geest. Of sal ek sê, is deel van die vrug van die geest. Want is die vruchte nie, dit is die vrug van die geest. Hoeveel is dat? Hoeveel eigenskap van die vrug van die geest is dat? Negen. There are nine aspects of the fruit of the spirit. En nederigheid is een van die. Moet hy weet? Ek vreed op hy punt ook sê, nederigheid is baie te doen ook met self-control, nie? 
So as we can learn, can bid and ask God to give us humility, lowliness in our hearts, in our minds. But this is where it begins. We all know we think too much of ourselves here. We don't regard the other one before we regard ourselves here. And this is where it needs to stop. And slechts die Heere kan dit vir ons doen. En kyk ek jy, hoe gaan dit saam met die volgende ene, want die volgende ene is, lang, skies, sagmoedigheid. Sagmoedigheid, meekness. Is mos nie? Sagmoedigheid. Nou, wat sal jylle defineer as sagmoedig? Nie bombastisch nie. To treat somebody the way you would like to be treated. Ok. Wat sal sagmoedig nog kan sê? To be contact to be as, yeah. To be tactful. Is it an okay? Is it English word? Yeah. Well, par, bedachtsam, hoffelijk. Bedachtsam, hoffelijk. Geduldig. Geduldig. Vriendelijk. Nee? Allah in. Mind is Bible says in bearing with each other in love. Yes. And love is the main driving force. Should be is laag, recht, nederigheid, sagmoedigheid, sagmoedigheid, jy gaan nie, doelbewus, iemand anders, dat sy gevoelens, seer maak, al verskil hulle opinie van jou nou, al gloe hulle wat die bybel nie sê nie, gaan jy hulle nie afmaak, as boos nie, jy gaan sag met hulle weg, jy gaan nie hard met hulle wees nie, recht, kom dan, jy die bybel hulp nie van, van die goed dat ons nou praat, ...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...and...
Gaan dit een uit veroorzaak, as so met, met mekaar is? Ja. Baie beslis. Ja. Maar wat is belangrijk, dat jy dit moet met oprechtheid. Amen. Want weet jy wat nie, ek kan ook hy, en maak op elkaar, en my het moeite gedacht, dat ek wegstap, en sê ek haak het al hoe lekker tot ons. Ja, en daar is ek een mense hoor, <laughs> daar is ek een mense. Ja. Maandag sê, om een te wees in die een. Nou, wie of wat is die een? Het is Christus. Om een te wees in Christus. En die wordt geconcentreerd op hierdie ene in die VCS 4 vers 4 tot 6. Kom ek lees het vanmorgen vir ons. Die VCS 4 vers 4 tot 6 sê, dit is een lichaam en een geest. Soos jylle ook geroep is in een hoop van jylle roeping. Een jylle, een geloof, een doop, een God, een vader van amal, wat oor amal en dier amal en in jylle amal is. <coughs> nou kom ons kyk na hierdie eerste ene. Dit sê, dit is een lichaam en een geest. Hierdie een lichaam, dit is eindelijk twee eenhede. Is dit nie? Dit sê, dit is een wat? Lichaam. lichaam. Wat is een lichaam? Dit is een eenheid van kromp lede. Ja. So dit is een eenheid van een eenheid. So dit is een lichaam. Wat stel daar lichaam voor? Die lichaam van? Jesus. Van Christus. En ja. wie is die lichaam van Christus? Kerk. Ons. Die kerk. Oké, okay. so die christenkerk recht rondom die wereld is die lichaam van Christus. Yes. Partij sê ja, partij sê nee. Dit is baie controversieel hierdie. Is alle christenen recht rondom die wereld die lichaam van Christus? Want daar is christenen wat hulle self christene noem, en sê, dat ons moet voorbeelde, wie ook brand, ons moet bid tot mense, wat al gesterf het, honderde of duizende jare terug, en ons moet dier hulle, van hulle afpleit, dat hulle van hulle gaves vir ons sal gee. Is dit, is dit, is dit, is dat eenheid daar? Nee. Daar is sommiges wat sê, dat, um, jy hoef nie tot bekering te kom, wanneer jy gedoop word nie. Wat het Jesus van Nicodemus gesê? As jy nie weder geboren word dier, water en dier geest nie. Geest is die bekering van die hart. Wat volg daarna? Die water door, as een getuin is. Nou daar is, daar is christene wat sê, nie, jy, jy kan dier die water gedoop word, voordat jy enigszins jou hart vir die Heere hoef te geef. Is dit eenheid? Want dit waar voor ek aan die probleem het met die enige kerk wat waar met die wat weet hy op die heilige hy kan nie spraak nie hy weet koekie kloe niks hoe kan hy kind saak vir die heilige kom ons kom ons vraag vir die vraag hier in hierdie gemeente is daar verskilling, verskillende meningsoordinge ja, ja dit is natuurlijk, jy gaan nie dit kan anders daar heen nie, en dit is een gezonde ding want as ons hierdie verskille met mekaar deel in een liefdevolle manier kan ons een ander perspektief oor ietsie kry, recht? Hier is van julle wat die eerste keer die met en heelkom en julle gesê, die sabbat is die zondag hier, het is op zaterdag, die zevende dag, en jy het gedink, wat? Wat sy bog is die? Waarom het die daarna gaan kyk het? Om het hierin gaan ondersoek het, en het bespreek het, jy gevind, oe, dit is toe al die tyde waarheid. So, hierdie eenheid, dit is een lichaam, en een geest, Hierdie geest is die heilige geest. Gaan nie die heilige geest aan die gemeente gee wat onbibels is. Nee. So dan is het nie die heilige geest. As daar een lichaam is wat onszelf een christen noem, of een christen groep noem, maar nie handel volgens die woord van God. Ja, is nie met die meen. Ja. Hierdie is een baie controversieel, en die mens besef nie hoe controversieel hierdie gedeelte is. Dit is een lichaam, want daar word gesê, ons is allemaal christene, Allemaal kan nou onder mekaar kom, maak die saak wat jy geloof nie, as jy dink die boom is God, dan is het God. As jy dink hierdie ding is God, dan is het God. Ons kom allemaal, dis nie waar wat gebeur nie, ons is allemaal een. Is dit die eenheid waar vandag gepraat word? Nee. nee. Dit is een lichaam en een geest, soos jylle ook geroep is, in een hoop vir jylle roeping. Wat is daar die hoop van ons roeping? <coughs> wat is ons roeping? Eenheid. Eenheid in Christus. Dis waarna ons moet streef. 
hy die eenheid uit sal alles voel. Een Heere, een geloof, een doop. Hmm. Is dit vers hier wat baie controversie is? Baie controversie. En daar is mense wat sê, wat uh, aan Allah geloof, hulle sê Allah is, is God. Ja. En, 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 en dis dit. Ja, hierdie gedeelte wat sê ook een God, een Vader van allemaal, hulle sê, sien julle, julle Christen is verkeerd, ja. want daar is net een God. Ja, daar is een God. Daar is een God. Vader, Seen, Heilige Geest. Die woord God in die oud Testament is die woord Elohim. En Elohim is een meervoud. Is nie enkel vind. Die woord Elohim is in plural. plural. The name of God in Hebrew that's called Elohim, that refers to God, is plural. Also he said, let us make men to our image. Right? So, Sien, Sien, God en Vader van Allah. Die Jode, die Jode, geloof God. Ja. Net in die Vader. Ja. So dit sê jy so, een God en Vader van Amal, wat oor Amal en dier Amal en in jylle Amal is. Nou is daar die gevaar, wat daar gebeurt in die 78ste kerk in vroeger jare, wat een um, baie prominente dokter, dokter Kellogg, um, deel was van die 78ste kerk, deel was van die bestuur, kan jy amper basis sê, of die leiderskap, excuse, nie die bestuur nie. En um, hy was in die hoop van, van hospitale geweest, van senatoriums, waar hy uh, uh, um, die gezondheid boodskap baie prominent uitgedraad naar die wereld toe. Maar toe het hy bykie van die pad afgeraak, en hy het die boek geskryf, Living Temple. Het jy al gehoor van dit? Nou hierdie boek, The Living Temple, hy, hy meen daarin dat, God is in die natuur, so God is die natuur. So, hierdie boom moet ek met respect behandel, want dit is deel van God. Maar die Bijbel sê baie duidelijk van ons. Nee? In die begin, het God die jimmel in die aarde gemaakt. Nee? Dit sê nie God het die jimmel in die aarde geword. Daar is een baie duidelijke lijn tussen die skepper en die skepers. Moet ons die natuur respecteer? Ja, ja dit is ons gegeen om na te kyk. Sorry, om op te pas, om te versorg. Maar dit is nie God. Dit is wat God aan ons toevertrouw het, as rentmeesters. Ja. So, dit is glad nie wat Paulus hier so sê nie. Paulus sê glad nie dat, om wat hierdie gedeelte sê, God is in alles, en alles is uit God, en alles is dier God, en God is in alles, en ander woord is God, en hy boom, en hy kan ek uit boom aanbid. Nee, dit is nie wat Paulus hier sê. Dit is nou waar mens die Bijbel vat, en die rek om te sê, wat die Bijbel nie sê nie. Jy moet kijk wat die rest van die Bijbel sê, omtrent hierdie onderwerp. Jy kan nie net hierdie gedeelte kie vat nie, want al wat jy dan doen is, jy maak een voorstelling. Jy, wat is die woord wat ek soek, as jy um, nie een voorstelling, dat is een beter Afrikaanse woord. Um, jy kom tot die slotsom oor een gedeelte kie, en jy maak nou een groeding daaruit. Jy kom tot die gevolgtrekking, sonder enig ander bewys, en net oor die een stuk nie. En, ja, daar is een ander woord dat ek nie nou in my kop en kry nie hy is haar eeuwister in die mekaar kamer met die files, wat ek nog moet uitsort maar um, hulle vraag die einde als met die vers 4 vers 4 tot 6 dit is dan gelees wat praat oor die eenheid dit sê hoe, la, hoe laat het jou voel hoekom moet het my soos enigies laat voel hoekom vraag hulle hoe laat het jou voel hoekom ons lees het net weer Dit is een lichaam en een geest, soos jylle ook geroep is, en een hoop van jylle roeping. Een Heere, een geloof, een doop, een God en Vader van Amal, wat oor Amal en dier Amal <coughs> en in jylle Amal is. Hoekom moet ek iets voel daar oor? Die vraag sê verder. Hoe behoor dit jou te laat voel, omdat jy weet wat het oor ons eenheid in en met God dier Christus sê? Ons kan nie onveranderd bly in ons sondige natuur, maar ons van die woorde dink, en ons sê dat ons, ons is geroep in een hoop. Wat is hierdie hoop? Ons hoop is Jesus Christus, en Jesus Christus het ons van plek gerust. Ja, maar, maar wat sy gevoel is hierdie veronderstel om in ons op te werk, hierdie een vader, een geloof, een doof, 
een roeping, hoe moet het ons dat voel? Denk je, wordt die vraag of vrouw? Ja. Om, om te behoort, de wil behoort aan om te gezin. Ja. Want God het gesê van Adam, of van Adam, is niet goed dat hij alleen is. Onze sociale wees is. Ja. En God het ons so geskapen, omdat ons in die beeld van God geskapen is. Wat is die beeld van God? Wel, gedeelde daarvan, het is een gesin. gesin ja. Vader, Seen, Heilige Geest. Alhoewel al drie eeuwig is, is die Vader eerste en dan die Seen en dan die Heilige Geest. Dat betekent niet die een was voor die ander geweest. Dat is niet die orde so dat liefde uitgeoefend kan worden. Want een ouder, wat is meer kostbaar aan een ouder als een kind? Een kind, wat is meer kostbaar aan hulle als een maan en een paan of jullie opkijken wat van de verzorg? Ja. Nee, kan je laat je niet zien? En dit is wat die Heere weer in ons wil herinstalleren, weer in ons wil vervormen. En dit is, dit is basis waar we alles gaan om weer terug te komen in die beeld van God. Zodat so ons niet weer één met elkaar kan wezen, maar één samen met God. Dit is wat voor Jezus gebed het. Ja. En zijn gebed net voor het hij zeven minuten toe gegaan het. Vader, dat hulle één kan wees. Zoals so ek en u en u en my, dat hulle in ons één kan wees. Dit is ook, dit is ook om ons kennis van God te doen word. Yes. Onze so familie, familie, onze broers en zusters. Dat is zoveel so mensen. Wat daarom denkt om zelfmoord te plegen vandaag. Want dat is alleen. Hmm. En ons moet uitgaan als agenda. Om het te laten weten, dit is niet alleen. Hier is hij. En dan kan amper zeggen ongelukkig doen hier het net door ons. En hoe kom ik zeggen ongelukkig is, want ons doen niet altijd ons plek. Dinsdag, die verheerlijkte Christus, gever van Abes. <coughs> Nou, hier is nogal zo'n so half en half ook weer een controversiële gedeelte wat mensen uit verband uitdrukt. Een klein stukje van hier gedeelte. En dan rukken het uit verband uit en hulle maak iets daarvan wat, wat niet nie, nie raarig zin maakt. Als je kijkt wat je reeds van die Bijbel zien. Nie. Kom ons lezen het gebruik. Dit is nou ons lezen van vers 7 tot vers 10. Vers 7 up to vers 10. Read in your English Bible, follow with me, Ephesians 4, 7 to 10. Maar aan elke van ons is genade gegeven volgens die mate van die gave van Christus. Daarom zei hij, toen hij opgevaren het in die hoogte, het hij die gevangenis gevangen geneem <coughs> en gaves aan die mensen gegeven. Nou hierdie gedeelte wat hij hier sê, daarom zei hij, toen hij opgevaren het in die hoogte, het hij die gevangenis gevangen geneem en gaves aan die mensen gegeven. Al hy Psalm 68 aan die zon. Psalm 68 vers 19. So hier is quoting Psalms 68 vers 19. But now he is putting another emphasis on this, which we are going to see now. Psalm 68 vers 19. Dit sê, Hy het opgeklim na die hoogte, Hy het gevangenis weggevoer, Hy het geskenke geneem onder die mense, Ja, ook wederstrevig is, Om daar te woon, Hoe Heere God. En dan praat van hierdie Heerse wat oorwin en dan die gevangenis vat na sy stad toe, wat op het boot is en dat hij ontvang geskenke van die mensen wat hij verover het. Maar hier so verander Paulus dit en hij sê nie, hierdie oorwinnaar gee geskenke. Hij sê verder, maar dit, hij het opgevaar. Wat betekent het anders als dat hij ook eerst neergedaal het in die onderste delen van die aarde? Hij wat neergedaal het is diezelfde als hij wat opgevaar het ook in al die jammelen, zodat so hij alles tot volheid kan brengen. Zo so in de eerste plek kom ons kijken wat sê hy hij is. Wat Paulus hier sê is, Christus ze oorwinning het gemaakt dat hij toen hij opgevaar het, hij gaf was gegeven. En hij zijn speel hier zo so op Pinkste. Toen hij vroeger reeds uitgestort is op die kinders van God. Waar hij aan hulle die gaf was gegeven. En die bewijs daarvan was. Toen hij die vier op die kop gekregen. Toen hij een rukwind was. En hulle het in tale begin praat. Niet die gebrabbel. Waar die mensen vandaag die praat in tale noem nie. Want het sê vir ons in de handelingen 2. Elke mens kom gehoor praat met zijn eie taal. Verstaanbaar. Verstaanbaar. Maar hoe word ik hier uit praten in mijn eigen moedertaal? Is, 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 daar, is, is, is hy dat niet gaan leren? Nie? Hoe ken hij mijn moedertaal? Was het enigszins nodig geweest voor enig iemand om 
te vertolken wat hulle gesê. Nee, hulle nie nee. recht gehoor. Nee, daai vertolk is een ander gave. Dit is die uitleg van tale. Die twee hoort nie by mekaar nie. As daar praat in tale is, gaan jy verstaan wat daar gesê word. Dan gaan daar nie nodig wees vir een vertolking nie. Die uitleg van tale is wanneer iemand iets jy sê, en die taal wat jy nie verstaan nie, en hier is een persoon wat sê, dis wat hulle sê, hoe weet jy? Het jy die taal gehoor? Nee, ek weet nie. Ek, 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 ek weet nie hoe ek het weet nie. Dis die heilige geest wat om my gave gee om die taal kan oordra. Dis twee verskillende gaves. Het jy ek die heilige geest kan oordra? Het ek in tale gepraat, en daar was die pastoor waar hy was, en die uitgeleg wat hy gesê het. Concijs? Ja. ja. So ek het nie wat ek gebeur nie, maar want ek het, ek het by garage gewerk, en toe het ek daai uh, op die weer gewerk, het was haar geest, die het lid maak, en, en toe het hy my so gekryd, toe het ek in die kerk is, en ek het rechtig, ek het net ervaard, ek weet wat ek het gesê nie, maar iemand het gedink, like van uitgeleid wat ek gesê. Ja, daai uit, ja, daai uitleg is, is, is glad nie hoe die praat van tale werk. Nee. Um, 1 Korintiërs, oorstuk 14, is, uh, een moeilike gedeelte om te verstaan, want wat hy daar sê, stem hy oor een, met wat ons in die ander gedeeltes in die Bijbel lees, oor die praat van taal nie. So, dit is voorzichtig, moet daar moet ons voorzichtig wees, moet ons weer verstaan wat het is wat hy sê. Maar dit is een baie interessante studie wat die mens later na kan kyk. Maar is dit so, as jy nie in taal kan? Nee, definitief nie. Die heilige geest gee gaves aan sy kinders, volgens sy wil. Die kerk wat ek Daar ook het daar pastoor opgehaal, maar jy moet, dit is een moed, dat jy in taal moet praat. Ja, dit is waar, ek is jammer dat jy daar ondervinding het, en baie mense het daar ondervinding, en hulle glo dit, en dit is nie waar nie. En dit was my ook so, ek het gesê, ek moet in taal moet praat voor die naam praat. Ja, nee, hulle sê, hulle sê, die bewys dat jy gevul is met die heilige gees, die bewys dat jy verlos is, is jy sal in taal, Jy sê die gave van die heilige geest ontvang en in tale praat. Dit is nie wat die bybel sê. Die bybel sê, die bewys wat die heilige geest in jou leven is, die bewys dat jy verlos is, is nie die gave van die geest nie, maar die vrug van die geest. As dit in jou leven is, dis die bewys dat die heilige geest in jou hart is. Nie die gave van die geest. Gave is, is wat die Heere gee vir die kinders van God vir wat sy rede. Tot stichting van die kerk nie stichting van die self nie, so dat ek nou vir jy wat kan wees nie, nie, die gave is een geef vir stichting van die kerk, hulle raak hier mekaar met die vrug van die geef, wat bewys het vir die heilige geest in my leven, nie die gave van die geest nie, dis onbibels, die bybels sê dit, jy wil iets te sê? Nou, nou sneer jy, kyk ek is nou gedompe in die kerk, maar nou sneer jy my, ja, ek is nou nog nie gedoop met die heilige geest nie, al is ek gedompe in die naam, so hulle sê, al is jy gedoop, jy moet eers in die, jy moet nou eers in tale praat, want die, 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 1 Korintiërs 12 sê vir ons baie duidelijk, amal, kan nie in tale praat, amal, gaan nie gezond maak nie, die heilige geest gee aan elk ene, soos wat hy wil, wat nuttig is, amal kan nie die selfde gaan, amal is nie jou oog nie, amal is nie jou oor nie, amal is nie jou hand nie, as jy lichaam net een hand was, wat was die doel van die lichaam vir dit? Kan jy sien die onrealistische siening daarvan? Maar ongelukkig is mense verblind dier hierdie valse leer, en baie mense, want broer Willem, jy sê hier het ervaar, mense ervaar, hierdie boon natuurlijk gevoel, en hulle word oorgevat hier iets, en hulle begin om hierdie dinge te sê wat hulle nie weet, is dat hulle oorborrel, en nou moet jy vir hulle sê, dit is nie van die Heere af nie, want dit is onbijbels, hulle gaan jy nie glo nie, want die duivel, speel op ons gevoelens en hy gebruik ons gevoelens en die hele mindset is ek was by die kerk geweest en ek het niks gevoel nie so dit was die goeie dienst geweest dit is nie wat oor godsdienst gaan nie dit gaan nie oor gevoelens nie ek sê nie gevoel speel glad nie een rol nie maar dit moet nie daar gesit word soos muziek vandag as jy drommel wil he moet het sag in die achtergrond wees nie die voorgrond nie dit is die duivelse weg die selfde met hierdie Gevoel speel wel een rol, maar hy moet in die achtergrond wees, hy moet nie prominent wees. Want gevoel vat jou redenaties om die heen te mal weg, is dit nie so nie? Kunde wat verlief is, hulle kan nie, kom ons toe goed aan, soos ek my vrou aangevang het, maar dit daarom aan kijk gewerk. Ek is nog steeds by mekaar. Nee? Prijs dier. 
Kom ons gaan verder, hier staan nog een gedeelte wat baie controversieel is. I'm sorry you guys, I'm going so on and I'm not even speaking in English. I hope the Holy Spirit is somehow translating to you guys. Um, hierdie gedeelte waar het sê, maar dit, hy het opgevaar, wat beteken het anders as dat hy ook eerst neergedaal het in die onderste dele van die aarde. So, hierdie word nou gekoppel met, met Petrus, ek kan nie precies onthou waar nie, Evers en Petrus praat het ook van uh, um, ter helle neergedaal ja, ter helle neergedaal, die ek nog nooit in die bybel gekregen. In die enige kerk, word geloof van beleidings afgeleid. Elke zon, en daar is twee, en die Heere het ter helle neergedaal. Ja, wat, wat geleer word is, toe, toe Jesus gesterf het op die kruis, het hy na die die binnenkant van die aarde gegaan, waar die hel is, en hy daar gaan preek vir die mense wat in die hel brand, en vir die demone en die duivels wat in die hel is. Nou, as jy weet wat die bybel sê oor die toestand van die dood, as jy sterf, weet jy niks. Jy het geen liefde nie. Jy het geen hand nie, jy het ge- geen kennis nie. Jesus noem het een slaal. Jy ris in die stof tot wanneer. Totdat Jesus kom op die volke. Nou, word daar hierdie groot laster gegloe as gevolg van die hy duivels die eerste leed. Nee, jy sal nie sterf nie. God gesê, jy sterf nie, jy sal nie sterf nie. Gloe die mens vandag nog, jy sterf nie eindelijk rare. Wat alleen is, die duivels die eerste leed. So, nou gloe die mens dat hierdie gedeelde sê, sien, 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 dit sê daar so, Jesus het vir die demone gaan preek. Is dit rare wat daar staan? Dit staan nie daar nie. Jy maak, ek sê nou weer hy woord, jy maak, uh, jy sterf nie. Nee, nie een leerstelling nie. Jy suppose ietsie. Wat is suppose in Afrikaans? Veronderstel. Jy veronderstel dat dit, dit sê, maar dit sê dit nie. Right? Ek kan die bybel oopmaak en sê, hier het homself opgehang, ander deel oopmaak, gaan jy doen die self, hoe die bybel sê vir my, ek moet gaan self moet, ek moet myself gaan opgaan. Ek stel voor, dit is wat die bybel sê, sonder enige andere bewijse. Sonder te kyk na die toestand van die dood. En dit is baie gevaarlik. Die groot ding is, mense kyk op na prerikers, hulle glo eerder wat mense sê, as wat hulle self gaan in die bybel onderzoek, en selfs die die doen, en kyk wat die woord van God sê. Ja, daarmee, daar is wat die prerikers nou nie waar wat moeilikheid is oor die finansies. Nou, Joey Meyer, en wat hy vond wat die Jensie goed wat jy vir sy dag gelees wat sê, hulle het achtergekom die mense is bezig om die mense te bedrieg. Hulle is weer die Amerika bezig om hulle geld of hulle goed te onderzoek en hulle betaal die belasting niks. Hulle is super rijk. Ja, wel, hier is het gesê en die laatste dag sal hulle baie valse profete wees. En baie mense misleid. Ons tijd is amper klaar, julle woensdag sê gaves van die verhewe Jesus. En dit is vers 11 tot vers 13. Dit sê, en hy het gegees sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heilige sieteris vir hulle dienstwerk tot opbouwing van die lichaam van Christus, <coughs> tot het ons allemaal <coughs> kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seen van God, tot die volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. So in die eerste plek, hierdie gaal is gegeven wat te rede, om die heilige sieteris vir hulle wat, vir hulle dienswerk, tot wat? Tot opbouwing van die lichaam van Christus. Ons is veronderstel om mekaar te bedien met die gaves wat God vir ons geef. En ek kan verkeerd wees, en asjeblief vergeef my as ek is. Maar daar sal iemand wees wat die Heere geseen het, by voorbeeld, met die gave om met kinders te kan werk. En dan het die Heere hulle ook geseen om dan een graad te kry en aan school te kan geef. Maar wanneer hulle by die kerk ons sê hulle, nee, ek wil nie klasie geef vir kinders nie. Jy gebruik het in die wereld, maar jy wil het nie vir die kinders van die Heere, die Heere het jou die gave gegeef vir wat? Vir dienswerk, vir die opbouwing van die kinders van God, vir die eenheid. Willem, hang vast, Willem gebruik sy gave om klas te geef vir kinders, om een kinderkerk te heen. En ek dink dit is prachtig, ek dink dit is een baie goeie voorbeeld. En ek verstaan die mense sê, ek sê die heel dag met kinders, ek weet nie nog op die saal wat ook met kinders sê, Dit is sê ek ook wat, dit kom ek sê, ek kan verkeerd wees, Willem, wat sal jy sê? Ek, ek, ek kan nou jinte mal, want ek, ek praat van buiten af. Uh, dit gaan vir, vir vandag in die uh, sekulare wereld gaan het oor salaris. Dit is soos een werk. Ek heb 
roep en in in dit wat die die probleem is vandag in die skole, daar is nie meer daai daai eagerness vir om in 'n wyse om skool te hou. Maar dit gaan vir hulle oor 'n berg. Jy kry salaris. Hier by die kerk wil dit doen want jy kry nie salaris van skool. En dit is die probleem van daai skole. Hy lief hy lief om met kinders te werk en hy hele mooi lang te sit in die haard te sien hoe die vette haal is weg. Ja, dit is dis hartseer. Kom ons ontdou. En kom ons laat die Here ons herinner. Die gaas wat ons het, wat die Here ons in die vermoë voor gegee. Die hoofdoel, ja ons moet kan ook daarvan lewe, maar die hoofdoel is tot opbouwing van die kinders van God. Sodat daar eenheid bewerkstellig kan word in die kerk. Want Jesus het gesê, <coughs> dis hoe die wêreld gaan weet dat jy my disipels is. Dat die Vader my gestuur het is daar liefde onder julle. En dit is slechts moendlik in ene. Ons tyd is voorbij. Dat is so baie wat ons wil kom gepraat, en ek vraag om verskoning, dat ons nou nie die reële les gegaan het nie. Kom ons uit af met gebed. Jemelse Vader, baie, baie, dankie vir hierdie baie, baie interessante lesse, wat ons elke week kan bespreek, en dat ons elke sap met mekaar kan kom, om hierna te kyk, by mekaar te leer. Jy help ons hier is brief, in hierdie nieuwe weekse les, dat die woord vir ons levendig sal word, dat die geest ons sal lei, dat ons die woord mag recht snui. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Amen. Dankie julle. Oké.